cœur de l'actualité, bien sûr, l'insécurité qui entoure l'investiture de Joe Biden au Capitole de Washington, où à quelques heures de l'événement, plus de 21 000 soldats de la garde nationale seront mobilisés pour prévenir d'éventuels actes violents, mais aussi dans les capitoles des différents États où siègent les gouverneurs. C'est bien là que l'inquiétude persiste pour l'ancienne chef du cabinet de la sécurité, Elizabeth Newman. Uh, has uh, really security that we've never seen in our lifetimes um, that will keep things safe. Uh, you're always still concerned about a um, uh, what they like to call a lone wolf, an individual actor uh, maybe carrying out an attack. Uh, but the perimeter is such that it would be very difficult for anybody to get close to the inauguration itself or any uh, uh, dignitary like the president. Uh, I am more concerned about potential attacks um, in, in the rest of the country. We certainly, by uh, um, making sure that Washington, D.C. is safe, have dis uh, dis uh, disseminated the threat, if you will. And, of course, not every state capital is going to be able to have the same amount of resources that we can have in Washington, D.C. So a little bit more risk there. But I will say that in watching some of the chatter online, um, the, the activities of some of the extremist groups that participated on January 6th. Uh, a lot of them are, are not as coordinated at this point. That may be because of the deplatforming, um, but that it also may be a recognition that uh, everybody's shields are up and they don't want to um, uh, walk into what they perceive to be a trap, that like that they will be uh, arrested on the, on the spot. So you, you see them regrouping, and maybe looking to do something else in the future, maybe not necessarily around this, uh, this inauguration period. Au cœur de l'actualité également, la pandémie. 100 millions de doses de vaccins injectées en 100 jours. Voici l'objectif du nouveau président américain élu sur le front de la pandémie. Joe Biden a dévoilé vendredi dernier son dernier plan de vaccination d'urgence contre le Covid-19. Création de centres de vaccination de proximité, plus de campagnes de prévention. Un objectif ambitieux sur le plan logistique. Selon les experts de CNBC, on les écoute dans l'émission Squawk Box. Um, now, overall, in terms of the U.S., we're seeing about 39 percent of shots distributed actually getting used. But if you look on the state-by-state -state level, you know, that varies uh, widely. But that has been increasing as well, 40 percent, obviously not where we want it to be. And in some states, you are hearing concerns um, after that news last week that there was no reserve of second doses, that people won't be able to get their second shot. And in fact, Florida is reporting that more than 45,000 people are overdue for their second shot. Uh, but the incoming CDC director, Dr. Rochelle Walensky, was on CBS uh, this weekend, uh, and she made this pledge. We have looked carefully, and we are uh, confident that we have enough vaccine uh, for the 100 million doses over the next 100 days. Um, that is what the president-elect has promised. It will be a hefty lift, but we have it in us to do that. So, guys, you're hearing a lot of messaging from the incoming Biden folks that they need to get in there and see what the numbers actually look like, pledging transparency. And that is what we are hoping for, to hear where the numbers are uh, and what they expect to be able to do with supply. Quelques heures, je le disais avant son investiture, et Joe Biden est déjà bien occupé. Sur le front de la pandémie, le nouveau président veut le montrer qu'il peut agir vite avec des mesures fortes. Cela sera-t-il suffisant David Benaïm, journaliste spécialiste des états unis est avec nous en visio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les premiers jours, Biden ressemble déjà à une course contre la montre oui, c'est une course contre la montre qui va y avoir. Euh, les dix premiers jours vont, vont ressembler quelque part aux, aux 100 premiers jours d'un président euh, habituel. Vous l'avez dit, euh, 100 millions de vaccins en, en 100 jours, seulement 14 millions d'Américains pour l'instant ont reçu la première dose. C'est très peu. Il veut mettre en place des centres de vaccination avec l'aide d'entreprises privées habituées aux, aux opérations de masse et de terrain. Un peu Starbucks a, a dit qu'ils étaient prêts à, à prêter main forte, par exemple. Et pour protéger les populations, il va également euh, étendre les, les tests fréquents et gratuits pour les travailleurs. Vous savez que par exemple, en Californie, c'est le, sur le lieu de travail que, que les, les infections sont, sont les plus grandes. Après, il y a beaucoup de points sur lesquels ils, ils vont devoir euh, évoluer et aborder très très vite en dehors du coronavirus. D'abord, du point de vue de l'économie, euh, l'aide qui a été réclamée depuis le mois d'août de 2000 dollars pour, pour les foyers les plus, les plus pauvres et également euh, continuer les, les allocations chômage pour ceux qui, qui sont sans emploi. 
il y a à peu près un quart de la population qui est aujourd'hui en, en dessous du, du, peu de, du seuil de pauvreté. C'est une catastrophe pour l'économie américaine. Donc là, le plan de relance de l'économie va, va être également très important. Et puis également sur la diplomatie et l'immigration, si vous voulez que je développe, avec grand plaisir. On va y revenir, David Benahim. Pour rester sur le front de la pandémie, est-ce qu'il est aussi attendu, selon vous, parce que le retard est aussi grand le, le, le retard est énorme. 14 millions de la population seulement qui est vaccinée aujourd'hui. On attendait à ce qu'il y ait au moins 10 millions au, au 31 décembre. Donc on, ils sont très, très, très en retard. Euh, il a ce rôle de, de réorganisation, en fait. On, il, y a une vraie, il y a un échec. On pensait qu'il y avait vraiment... Ça s'appelait opération vitesse de l'éclair. Et là, la vitesse de l'éclair n'est absolument pas présente. Il va avoir ce rôle de rapidité et puis également d'empathie et de consoleur en chef qu'on que, qu n'avait pas chez Donald Trump, qu'on avait avant chez George W. Bush ou, ou chez Barack Obama. Et donc, il va récupérer ce rôle de, de président consolateur. Est-ce que les mesures proposées par Joe Biden aujourd'hui vous semblent suffisantes Port du masque euh... obligatoire dans les lieux clos, on a entendu. Accélération, donc, bien sûr, des campagnes de vaccination. C'est suffisant il n'a absolument aucun rôle exécutif du point de vue de l'application du port du masque. Donc ça, c'est vraiment problématique. Il peut donner des, des, des indications. Donc il va donner des indications. Il peut or, ordonner le port du, max dans, du port du masque dans les, les bâtiments fédéraux. Mais ça reste très, très peu. Surtout qu'il n'y a, a pas tout le monde qui est retourné au travail. Donc euh, en soi, il a vraiment un objectif que les gens puissent retourner au travail de manière la plus safe possible. Également le port du masque, également de retour dans les écoles avec réorganisation. Mais tout ça, ce ne sont que des indications qu'il peut donner au gouverneur. Mais encore une fois, les états unis sont 50 pays avec 50 manières de contrôler et de diriger différentes. Le gouvernement fédéral ne peut être que là pour donner des, des impulsions. Donc on, on peut dire ou pas alors que, ce, que sa manière de, de gérer cette crise fera effet de test pour Joe Biden ouais. Non elle va être un test énorme, c'est une évidence. On passe de, depuis le 7 novembre où le, les médias ont, ont déclaré la victoire de, de Joe Biden comme président élu, donc après l'élection du 3 novembre. 7 novembre, on sait que c'est Joe Biden qui sera le président élu. 14 décembre, pendant toutes ces, ces semaines-là, Donald Trump a complètement disparu de la, de la circulation. Plus d'influence de, 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 sur la gestion du Covid. Donc de toute façon, on sait déjà qu'il va y avoir un énorme changement et puis également un changement auprès du grand public. Il n'y a plus eu de, de conférence de presse pour expliquer ce qui se passait ou ce qu'il fallait faire autour de la pandémie, à part par les, les différents gouverneurs. Autre dossier brûlant à mener en parallèle de la gestion de la crise sanitaire, vous le disiez, c'est bien sûr la gestion de la crise économique. Là aussi, il faut aller vite. On sait qu'il veut aller vite. Hein. Il, il va signer déjà une douzaine de décrets le premier jour de son, de son investiture. C'est important là aussi de montrer qu'on est efficace rapidement. Oui. C'est essentiel et, et son, ses qualités en tant qu'ancien sénateur et, et quelqu'un qui a réussi à, à traverser les, 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 les lignes de parti va être essentiel. D'abord, il a son nouveau, le, la nouvelle personne qui va être en charge de, du budget au Sénat, de la commission du budget au Sénat, c'est Bernie Sanders. Bernie Sanders qui, est donc, qui était candidat face à lui au primaire et, et qui veut vraiment pousser pour qu'il y ait cette aide de 2000 dollars pour, pour les Américains les, les plus démunis. Une aide qui est vraiment nécessaire et qu'ils ont essayé de pousser à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs accords entre démocrates et républicains tout au long de l'été. Au final, Donald Trump a, a refusé de le signer pour des raisons politiques. Mitch McConnell également a, a, a posé problème à ce moment-là. Ça, c'est la première mesure qui est la plus importante pour, pour soulager ces Américains qui, aujourd'hui, doivent choisir entre payer leur loyer ou, ou acheter à manger. Et est-ce qu'on y croit, alors, David Benahim, à ce plan de 1900 milliards de dollars il faut y croire, il va falloir de toute façon le, le payer pour ce, ce plan-là et pour ça, il va falloir augmenter les, les taxes, revenir en arrière sur l'abattement les, 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 fiscal qu'avait qu fait voter Donald Trump. On risque de passer à 28% de, de taxes sur les entreprises. Ça risque d'être compliqué pour les plus petites PME qui sont en difficulté. Il a prévu apparemment de, de compenser avec des aides de ce point de vue-là. Il faut y croire, absolument, il faut y croire. Sur quels éléments ça peut bloquer au niveau du Sénat, selon vous que le, si son aile à, à l'extrême gauche veut pousser pour davantage d'aide sociale et qu'il n'arrive pas à réussir à traverser les lignes de parti pour que les plus centristes des Républicains lui donnent son accord. Ça va se jouer euh, à, à très peu de choses. Ce n'est pas parce qu'il a une majorité au Sénat. En fait, il y a une, pas vraie, une, vraiment une majorité. On est sur du 50-50 avec Kamala Harris, la vice-présidente, qui est la présidente du Sénat 
qui peut trancher pour passer donc, à, à une majorité de 51 sénateurs. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, qui, donc des, 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 des sénateurs, des élus qui sont très à gauche, même des, des sénateurs qui sont au centre droit plus proche des, des Républicains, comme le, le, le sénateur de, de Virginie Occidentale. Il va falloir qu'il aille négocier avec euh, Mitt Romney ou Suzanne Collins, qui sont des, des sénateurs républicains un peu plus centristes et qui voudront faire avancer l'Amérique. Il faudra négocier avec les Républicains et peut-être même au sein donc de son propre camp. Absolument, c'est tout le, 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 le jeu d'échecs que doit, que doit avoir euh, la majorité euh, démocrate au, au Sénat et, et le nouveau ticket Biden-Harris. Merci beaucoup David Benahim d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé un peu sur ces premiers jours de la présidence Joe Biden. Tout de suite, c'est notre chiffre du jour avec Sibylla Oujan.